E aí, misteriosos, nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês essa notícia que saiu no Globo.com, né, na mídia convencional, a qual eu falei pra vocês que estariam saindo indícios aí da transição planetária, né? e está saindo mesmo. Vamos lá, inversão dos polos magnéticos da Terra pode ocorrer mais rápido do que o previsto. Segundo estudo, o fenômeno poderá ocorrer mais rápido e mais cedo do que se pensava. Mudança pode afetar satélites na órbita terrestre. Última inversão completa ocorreu há cerca de 780 mil anos. Os polos magnéticos da Terra poderão se inverter mais cedo e de modo mais rápido do que se pensava, aponta um estudo divulgado por pesquisadores chineses na terça-feira, dia 21 de agosto. Até agora, os cálculos dos geofísicos indicavam que esse fenômeno fosse ocorrer em algumas centenas de anos, mas novas evidências sugerem que a última mudança geomagnética no final da última Era do Gelo, levou apenas 144 anos para acontecer, ou seja, num prazo 30 vezes mais rápido do que se imaginava. NASA scientist Dr. Mario Acuna's simple demonstration helps us to visualize its basic structure. We can use a real bar magnet to visualize what the magnetic field of the Earth may look like. So, we're going to put this under this piece of cardboard here and now we're going to sprinkle slowly some iron filings in school we all play with the iron filings and we sprinkle them on a bar magnet and we see these lines that form that go from the north to the south and that in effect basically describes the rough geometry of the earth magnetic field so just as iron filings arrange themselves around the north and south poles of a bar magnet the Earth's magnetic field spurts out like a fountain at the magnetic south pole. It encircles the entire planet and streams back down into the Earth at the magnetic north pole. Os polos magnéticos do nosso planeta resultam dos metais líquidos existentes no núcleo da Terra. Quando essas substâncias começam a se movimentar em direções diferentes, podem gerar um impacto de grandes proporções no campo magnético do planeta. Os pesquisadores apontam várias razões que levaram a crer que a próxima mudança no magnetismo dos polos poderá ocorrer em breve. O campo magnético da Terra estaria em torno de 10% mais fraco e comparado aos registros de 175 anos atrás, o que significaria que o fenômeno estaria próximo de ocorrer. Além disso, os polos magnéticos estão se movendo de maneira bastante rápida. O Polo Norte se localiza atualmente no gelo polar ao norte do Canadá. Entretanto, a cada ano é registrada uma mudança de cerca de 50 km em direção à Sibéria. Para os cientistas, o argumento mais significativo para justificar essa tendência seria de que a reversão nos polos magnéticos estaria bastante atrasada. Esse fenômeno ocorre, em média, a cada 200 mil ou 300 mil anos. E a última inversão completa ocorreu há cerca de 780 mil anos. Desde então, o planeta teve diversas vezes as chamadas excursões magnéticas, que não acarretam mudanças permanentes nos polos magnéticos, mas resultam em desvios temporários, com a ocorrência de reversões completas, mas de curto prazo. O pesquisador Jurgen Matizaka, do Instituto de Ciências Ambientais e da Terra em Potsdam, afirmou que essas excursões ocorrem com frequência 10 vezes maior do que anteriormente. Segundo a firma, essas ocorrências são, a princípio, indistinguíveis das verdadeiras mudanças nos polos. Apesar dessas reversões não representarem qualquer ameaça à humanidade, os especialistas alertam que poderão gerar falhas nos satélites que orbitam a Terra. Esse risco, porém, não chega a ser uma novidade pois o enfraquecimento do campo magnético terrestre já deixa os satélites mais vulneráveis aos danos provocados pela radiação solar e as partículas lançadas pelo Sol. Os cientistas conseguiram analisar as flutuações dos campos magnéticos ao examinarem estalagmites em cavernas de rochas calcárias. Muitas destas ainda estão magnetizadas, o que permite calcular a idade desses minerais com facilidade. Eu venho tirando fotos da Lua aí há muito tempo e observo as estrelas, né, a localização. Realmente houve um deslocamento enorme, estava vendo um deslocamento do Sol, da Lua. A Lua, como vocês podem ver aqui, 
Essa foi uma foto que eu tirei o ano passado. Eu não me lembro a data, pois essa foto aqui que eu vou mostrar pra vocês... Eu usei recentemente pra alertar meus amigos no Facebook, né? Que realmente a lua tá sorrindo. Isso não existe nas fases lunares, como vocês podem ver aqui. As fases lunares sempre foi ela de lado aqui, como vocês estão vendo. Ok? De lado, de lado, direito, esquerdo. Só que agora ela tá o quê? Ela tá assim. Ela tá sorrindo. Olha que lindo. A lua sorrindo no céu. <risos> E é isso pessoal, a transição planetária está acontecendo é, Felizmente nós estamos aqui encarnados neste momento glorioso, magnífico, importante para todo o cosmos né? Pois a nossa ascensão está ascensionando todo o cosmos Por isso que tem bilhões de naves aqui na nossa órbita baixa, média, alta, no nosso sistema solar ao redor Porque a cada dia chegam frotas e frotas vindas dos quatro cantos do universo para nos ajudar nessa ascensão, né? nessa libertação da quarentena desse sistema local, ao qual a gente vai receber aí um flash do Sol Central de Alcione que vai nos despertar, né? a nossa consciência vai expandir. É, por exemplo, se a sua consciência estiver ressoando aí em, de 0 a 10, por exemplo, de, ela está em 5, ela vai ir para o nível 10, olha que louco. Então... Isso é muito importante para nós. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seu amigo, se inscreve no canal. Não deixe de apertar no sininho para notificações de novos vídeos. Eu irei trazer mais vídeos sobre a transição planetária. E vocês fiquem atentos aí no, no canal. Por isso que é muito importante apertar no sininho para receber a notificação de novos vídeos, ok? Namastê. Tchau, tchau.